हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर पूजा गुप्ता और मेरे चैनल होमियो मेराकल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा आज का टॉपिक है चिकनगुनिया डेंगू की तरह चिकनगुनिया भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है ये एक वायरस से होता है एडीज मच्छर जो कि डेंगू फैलाता है वही चिकनगुनिया का वायरस भी कैरी करता है चिकनगुनिया बच्चों और ज़्यादा बूढ़े लोगों की बजाय एडल्ट और मिडल एज लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है इन्फेक्शन के बाद दो तीन दिन तक वायरस हमारी बॉडी में ग्रो करता है फिर उसके बाद सिम्टम्स आने लग जाते हैं सिम्टम्स में क्या होता है ठंड के साथ साथ आपको तेज़ बुखार चढ़ता है 103, 104 तक बुखार हो जाता है आंखें एकदम लाल हो जाती हैं इसमें और ज़रा सी भी रोशनी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती पेट दर्द रहता है वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है बट इसका मेन सिम्टम होता है कि बुखार के साथ साथ जो हमारे जोड़ हैं उनमें भी दर्द होने लग जाता है सारे जो जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है डेंगू में क्या होता है डेंगू में बुखार के साथ साथ शरीर की हड्डियों में दर्द होता है और साथ ही साथ स्किन में छोटे छोटे ब्लीडिंग वाले स्पॉट्स भी बन जाते हैं जिन्हें हम पिटीचे कहते हैं बट चिकनगुनिया में क्या होता है बुखार के साथ साथ मेनली जॉइंट्स में दर्द होता है और वो भी छोटे छोटे जॉइंट्स में इसमें जैसे कि छोटे छोटे जॉइंट्स जैसे कि आपके एंकल या फिर टखना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रिस्ट या जैसे कि कलाई हो गई हाथ और पैरों की जो उंगलियों के हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं सर्वाइकल एरिया के जॉइंट्स हमारे सर के फेस के ये सब जॉइंट्स और इसमें जो ब्लीडिंग स्पॉट्स होते हैं वो भी बहुत ही रेयर होते हैं बड़े बड़े जॉइंट्स जो हैं जैसे हिप जॉइंट शोल्डर जॉइंट घुटने का जॉइंट इसमें चिकनगुनिया में ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते इसमें छोटे जॉइंट्स में स्टिफनेस पेन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होता है अगर आपको चिकनगुनिया हुआ है तो तीन चार दिन तक आपको बुखार रहेगा फिर उसके बाद धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा और ये जो जॉइंट पेन्स हैं आठ दस दिन में ये भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं बट कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो जॉइंट पेन्स होते हैं ना ये महीनों सालों तक चलते रहते हैं ये पूरी तरह से कभी भी ठीक नहीं होते इसके लिए आपको एक प्रॉपर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जो कि मेनली आपके जॉइंट्स पैक करें अगर आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये जो आपके जॉइंट पेन्स हैं ये धीरे 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 बिल्कुल ठीक हो जाएंगे चलिए अब हम चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट पोर्शन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले है प्रिवेंशन मतलब आपको मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचा के रखना है अगर आपके एरिया में चिकनगुनिया या डेंगू फैला हुआ है तो आपको क्या करना है रोज़ एक बूंद यूपिटोरियम परफोलिएटम मेडिसिन जो बुखार की होती है ये मैंने आपको डेंगू में भी आपको बताया था वो आपको रोज़ एक ड्रॉप लेनी है इससे आप काफ़ी हद तक इन सब बीमारियों से बचे रहेंगे बट अगर आपको चिकनगुनिया हो जाता है आपके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाते हैं आपको फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है ये मैं आपको बताती हूँ बट ये सर ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि होम्योपैथी ट्रीट होम्योपैथी में भी इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो इन सब बीमारियों को पूरी जड़ से ठीक कर देती हैं कोई भी दवाई आपको खुद से नहीं लेनी है आप इन एक्यूट केसेस में डॉक्टर के पास जाइए और वही आपको एक अच्छी सी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रस्क्राइब करेगा अगर आपको फीवर है फीवर के लिए तो आपको यूपेटोरियम परफोलिएटम 30 लेनी है हर तीन तीन घंटे में दो दो बूंद आप पी लीजिए इससे बुखार ठीक रहेगा फीवर के साथ साथ अगर आपको कलाई के जोड़ों में ये जो कलाई होती है हमारी इनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है रेडनेस है आपकी कलाई सूझ गई है मुड़ नहीं रही है बिल्कुल से बिल्कुल भी आपका हाथ उठ नहीं पा रहा है और साथ ही वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है तो आपको एक्टिया स्पाइकेटा ये मैं अभी आपको पिक्चर लगा दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा एक्टिया स्पाइकेटा थर्टी दिन में चार बार आपको लेनी है आ, दो दो ड्रॉप्स यूपेटोरियम परफोलिएटम और एक्टिया स्पाइकेटा इन दोनों के बीच में आपको पंद्रह से बीस मिनट का गैप रखना है अगर आपके हाथ पैरों में सूजन हो गई है या और सुइयाँ सुइयाँ जैसी जैसे पिंस एंड नीडल्स जैसी सेंसेशन होती है अगर हाथ पैरों में वो हो रही है और साथ में जो आपके फिंगर टिप्स हैं ये भी सुन हो गए हैं रात को आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है साथ ही जो आपके पैर की एडी है उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द है आप उसे ज़मीन पर टच नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कॉलचिकम थट्टी लेनी है यूपेटोरियम परफोलिएटम के साथ साथ आप कॉलचिकम थट्टी लीजिए आपके सारे सिम्टम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे 
चिकनगुनिया में अगर आपके ऊपर का पोर्शन अगर अफेक्ट हो रहा है ज़्यादा जैसे कि आपके सर पे फेस में या फिर जो गर्दन के जॉइंट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा दर्द है और जो उसमें से थोड़ी सी हीट जैसी सेंसेशन आपको हो रही है आपको साथ ही चक्कर भी आ रहे हैं ज़रा सा हिलते ही या टच करते ही आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको गोकम थट्टी मेडिसिन लेनी है इससे आपको बहुत जल्दी आराम पड़ेगा अगर आपके पैरों के जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द है जैसे कि आपके टखने मतलब एंकल जॉइंट में पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स में साथ ही आप साथ ही साथ जो आपका सोल है मतलब जो पैरों के नीचे का हिस्सा होता है उसको हम सोल बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और आपका मन करता है कि आप पैरों को अपने ठंडे पानी में डुबो कर रखें और रात को ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं तो आपको लीडम पाल थट्टी लेनी है दो दो बूंद दिन में चार बारी एक हफ्ते तक आप ये मेडिसिन लेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे नेक्स्ट मेडिसिन होती है कॉलोफाइलम कॉलोफाइलम हमें कब लेनी है अगर आपको हर जगह दर्द होता है हाथ में पैरों में उंगलियों में हील में रिस्ट में कभी दर्द एक जगह होता है फिर दूसरी जगह हो जाता है आप अपने हाथों को पूरी तरह से मोड़ नहीं पाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो रही है दर्द हो रहा है आपको मोड़ने में सिमिलरली अगर आप अपने पैरों को फोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो भी उनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तब आपको कॉलोफाइलम थट्टी लेनी है ये आपको पूरी तरह से ठीक कर देगी ये सभी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है चिकनगुनिया के केसेस में बहुत अच्छा काम करती हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो भी जो कि हम सिम्टम्स के बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं अगर आप भी आपको भी चिकनगुनिया हुआ है या फिर पहले कभी हुआ था और उसकी वजह से जो आपके जॉइंट पेन है वो चलते आ रहे हैं तो आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना प्रॉपर इलाज कराइए डेढ़ से दो महीने के इलाज में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे अपने अगले वीडियो में मैं आपको टीन की सबसे कॉमन प्रॉब्लम पिम्पल्स ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स पस वाले दाने इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप अपना फेस एकदम नीट एंड क्लीन रख सकते हैं आज के लिए बस इतना ही थैंक यू